ஸோ வணக்கம் நண்பர்களே எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் எக்ஸசைஸில் டுவெல்த் சம் ஸ்டேட் போர்டில் நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம் ஒரு பேரலல் பிளைட்டில் அதாவது டென் மில் ஒரு டென் போர் மைனஸ் த்ரீ மீட்டர் ஒன் மில்லிமீட்டர் விலகி இருக்கிறதுல வி ஆர் சப்ளைங் ஃபைவ் வோல்ட் அப்போ இதில் ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு செட் ஆகிடும் இது கிவன் டேட்டா அப்போ வி பை டிங்கிற அடிப்படையில் ஃபீல்டு கண்டுபிடிச்சிடலாம் இங்கே விங்கிறது ஃபைவ் டிங்கிறது டென் போர் மைனஸ் த்ரீ அப்போ மேலே எடுத்தோம்னா டென் போர் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபீல்டு எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சுட்டு இந்த ஃபீல்டில் முதல்ல ஒரு எலக்ட்ரானாக விளைவிங்க அதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகுதுங்கிறது தான் கொஸ்டின் அப்போ டைம் ஃபார் ரீச்சிங் த நெக்ஸ்ட் எண்ட் ஜென்ரலாக எது ஒன்று ஃப்ரீ ஃபால் ஆனாலும் நம்ம என்ன ஃபார்ம்லா லெவன்த்துலேயே படிச்சிட்டோம் டூ ஹெச் பை ஜி அதாவது ஜிங்கிறது இங்கே ஆசலரேஷன் இப்போ ஆசலரேஷனை நம்ம எப்படி எழுதலான்னா ஃபோர்ஸ் பை மாஸ்ன்னு எழுதலாம் இங்கே ஃபோர்ஸுங்கிறது ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் எலக்ட்ரான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறது பை எம் இப்போ அப்படியே சப்ஷூட் பண்ணால் முடிஞ்சுது இப்போ டூ இன்ட்டு ஹைட்டுங்கிறது ஒன் மில்லிமீட்டர் மாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இஸ் நைன் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் பை ஃபீல்ட் இஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் த்ரீ சார்ஜ் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் நைன்டீன் இப்போ ரூட்டுக்குள்ளே வெறும் நம்பரை மட்டும் எடுங்க எயிட்டீன் எயிட்டீன் பை ஃபைவ் வரும் பவர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மொத்தமாக ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் எயிட்டீன் வந்துடும் இப்போ இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்கன்னா ரூட் ஆஃப் டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் வரும்னு நினைக்கிறேன் நம்பரில் பவருக்கு வெளியில் அந்த மைனஸ் எயிட்டீனை மைனஸ் நைன்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ ரூட் ஆஃப் டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்ங்கிறது என்ன அப்ராக்சிமேட்டாக ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டென் போர் மைனஸ்னால் நேனோ அப்போது ஒரு எலக்ட்ரான் விழுறதுக்கு இவ்வளோ நேரம் ஆகும் சிமிலர்லி அது ப்ரோட்டானாக இருந்தால் என்னவாயிருக்கும் அதே ஃபார்முலா தான் இதை அப்படியே எடுத்து சப்ஷூஷன் மட்டும் போகிறேன் டைம் ஃபார் ப்ரோட்டான் அப்போ ரூட் ஆஃப் டூ இன்ட்டு ஹைட் என்ன அதே ஒன் மில்லிமீட்டர் தானே டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ ஆனால் மாஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டான் இப்போ என்ன இருக்குன்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் வரும் டிவைடட் பை ஃபீல்டு இஸ் ஒன்ஸ் அகெயின் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ இன்ட்டு வேல்யூ இஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இ வேல்யூ டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் நைன்டீன் சும்மா ரஃப்பாக கேல்குலேட் பண்ணுறோன்னு வைங்களேன் இதை வேணால் அடிச்சிருவோம் ரெண்டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சும்மா ஜஸ்ட் ரஃப்பாக தான் போகிறோம் அப்போ டூனால் பாயிண்ட் ஃபோர்னு வரும் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் டென் பவர் இங்கே உங்களுக்கு வந்து மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ஆகிருக்கும் மேலே வரும்போது ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் ஆகிருக்கும் இங்கே ஆல்ரெடி ஒரு மைனஸ் தேர்ட்டி இருக்குது இப்போ தேர்ட்டி மைனஸ் சிக்ஸ்டீன்னா ஃபோர்டீன் மைனஸ் ஃபோர்டீன் வருது டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர்டீன் அப்போ இந்த மைனஸ் ஃபோர்டீனுக்கு மைனஸ் செவன்னு சொல்லிடலாம் இதை ரூட் ஆஃப் ஃபார்ட்டி இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூன்னு போட்டுக்கிட்டோன்னு வைங்க ஃபார்ட்டினா சிக்ஸ் பாயிண்ட் சம்திங் வரும் இதில் ஒரு மைனஸ் ஒன் வெளியில் எடுத்துடலாம் மைனஸ் செவன் ஆகும்போது செவ செவனோடு வரும்போது மைனஸ் எயிட் ஆகிரும் இப்போ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் எயிட் செகண்ட் இது ஒரு ப்ரோட்டானுக்கான டைம் இன்டர்வல் சிமிலர்லி அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஒரு நியூட்ரான் விழுந்தால் எவ்வளோ நேரம் ஆகும்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஒரு நியூட்ரான் விழுந்தால் என்ன ஆகும்னு இப்போ கேல்குலேட் பண்ணி பார்த்தோம்னா அதே தேர்ட் சப் டிவிஷனில் தேர்ட் சப் டிவிஷன் வந்து சப்ஷூஷனை மட்டும் போடுவோம் அப்போ டைம் ஈக்குவல் டு வெறும் ரூட் ஆஃப் டூ ஹெச் பை ஜி ஏன்னா சார்ஜ் கிடையாது அப்போ இட் ஃபால்ஸ் அண்டர் கிராவிட்டி அப்போ இங்கே நைன் பாயிண்ட் எயிட் அல்லது ரஃபாக டென்னு கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அப்போ டூ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ பை டென்னு வச்சுக்கிட்டோன்னு வைங்களேன் ரஃபாக இது வந்து என்ன வரும் மைனஸ் ஃபோர் ஆயிரும் அப்போ இங்கே மைனஸ் டூன்னு வெளியில் வந்துடும் இது ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் அப்போ ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஒன் மில்லி செகண்ட்னு எழுதலாம் அப்போ இருக்கிறதுலேயே டைமை பொறுத்த வரையில் இந்த வேல்யூவை பொறுத்து நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணோம்னா டைம் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இஸ் லெஸ்ஸர் தேன் டைம் ஆஃப் ப்ரோட்டான் அண்ட் டைம் ஆஃப் நியூட்ரான் ஸோ எது முதல்ல வரும்னா எலக்ட்ரான் தான் ஏன்னா அதனுடைய டைம் தான் இருக்கிறதுலே கம்மியாக இருக்குது ஃபைன்